Hola amigos de FundaE, Fundación para la Aplicación y Enseñanza de las Ciencias del Grupo Paz, Preparación para la Acción Social. El día de hoy quisiera compartir con ustedes una receta que es un remedio natural, son por medio de las semillas de limón. Esta receta es, sirve para ayudar a aumentar eh, las defensas por medio de la, del aporte eh, importante que brinda el limón en vitamina C y también en algunos casos estas semillas funcionan como eh, estimulante para eh, quitar el dolor entonces los invito muy bien amigos luego de que estemos en nuestra cocina vamos a necesitar los siguientes ingredientes y los siguientes materiales vamos a necesitar semillas de limón una cuchara, eh, un recipiente donde nosotros vamos a tostar nuestras semillas. Eh, hay personas que tienen un mortero o un recipiente para triturar, luego de, la, de tostar las semillas, las trituran. La idea es triturar estas semillas para que podamos aprovechar todos los nutrientes que tengan. Entonces nosotros vamos a hervir en un vaso con agua y vamos a echarle esta cantidad la cantidad para una persona son de 30 semillas si ustedes lo pueden variar con otro cítrico como naranja y mandarina pueden variar 10, 10 semillas de limón 10 semillas de naranja y 10 semillas de mandarina en este caso todas estas son semillas de limón de la variedad mandarino lo que se hace para eh, re recolectar estas semillas es que, bueno, luego de, de que utilicemos el limón, nosotros vamos a, a tener nuestras semillas, las colocamos en un recipiente, luego de un tiempo, por ahí un, un, un día, lo vamos a, a mantener en agua. ¿Qué vamos a hacer con este recipiente? Lo vamos a estar revolviendo para que la, las semillas se limpien completamente luego las ponemos a secar es cuando ya están secas totalmente secas las semillas entonces las vamos a tostar y allí vamos a encontrar todas las propiedades que tengan esto entonces voy a poner a hervir nuestra agua y a tostar nuestras semillas amigos aquí estamos tostando ya en el proceso de las semillas y también estamos colocando a hervir nuestra, nuestro vaso de agua este té es, es muy bueno, muy medicinal nos ayuda, nos da un aporte significativo de vitamina C y nos ayuda también como estimulante para los, los dolores principalmente las personas que sufren dolor de cabeza y todo, y todo ese tipo de, de dolores entonces lo recomendable es que de pronto puedan eh, tomar esta, esta infu estas infusiones o estos, este té de semillas de limón la idea es que lo hagan en juego bajo y que vayan no dejen que las, las semillas se quemen muy bien amigos, acá nosotros tenemos ya el proceso de triturado. Lo que utilizamos fue este, este exprimidor de limones y con esta punta del cuchillo trituramos las semillas. La idea es no, no dejar quemar las semillas porque se pueden perder propiedades. La idea es que se pueda tostar la cáscara y se pueda ser más crujiente para poder triturarla Entonces, ahorita nosotros le hicimos el proceso y queda este es el proceso ya finalizado acá ya lo pasamos a nuestro vaso con agua eh, no olvidemos que acá queda un residuo si como pueden apreciar el residuo no está quemado sino que está como dorado esa es la idea si de pronto queda muy amarga porque pues las semillas son muy amargas la idea es que puedan endulzarlo con miel o con stevia o algún otro endulzante natural la idea es que lo podamos hacer 100% natural 
Acá nuestra, nuestra agua ya acaba de hervir, entonces vamos a verterla en nuestro vaso. Y vamos a incorporar nuestra, nuestra mezcla, la vamos a incorporar al vaso y vamos a esperar que por un tiempo y la vamos a estar revolviendo para que se vuelva una mezcla homogénea y luego cuando se pueda, se pueda tolerar el calor ustedes ya lo pueden eh, tomar es que puedan espero que esta receta les, les sirva de mucha ayuda que la puedan utilizar y de verdad aprovechar las, las múltiples opciones que nos ofrece la naturaleza ¿no? por medio es un, un, una receta totalmente sencilla ¿sí? la idea es que puedan poder eh, en sus casas a sus familias darle una buen, un, una, un buen uso a este remedio que estén muy bien y hasta la próxima